తిరుమల క్షేత్రాన్ని పూర్తిగా రాజకీయ పునరావాసక కేంద్రంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మార్చేసింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏమో దివాల ప్రదేశ్గా మారిపోయింది డబ్బులు లేదు అభివృద్ధి చేయాలంటే పైసా లేదు ఏదైనా తీసుకొని చేయాలంటే ఇచ్చేవాడు లేడు పూర్తిగా ఖాళీ అయిపోయినటువంటి ఖజాన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాన్ని ఇప్పుడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారి చూపు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాల ఖజానా మీద పడింది అందులో భాగంగా తిరుపతి అభివృద్ధికి భారతీయ జనతా పార్టీ పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తుంది తిరుపతి అభివృద్ధికి భారతీయ జనతా పార్టీ పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తుంది ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం స్మార్ట్ సిటీ నిధుల ద్వారా అనేక కార్యక్రమాలని తిరుపతిలో అభివృద్ధి చేస్తూ ఉంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక శాసనసభ్యులు ముఖ్యమంత్రి గారితో చాలా సన్నిహితంగా ఉంటారు ఈరోజు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలకి చైర్మన్ అయ్యారు అధ్యక్షులు అయ్యారు ముఖ్యమంత్రి గారితో ఉన్నటువంటి పరిచయంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి నిధులు తీసుకొని వచ్చి తిరుపతిని అభివృద్ధి చేస్తే మేము కూడా మీతో పాటు వచ్చి మీ అభివృద్ధి పనుల్లో కొబ్బరికాయ కొడతాం అది కాకుండా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన నిధులతో ఇప్పటికే దాదాపు దాదాపు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన నిధులు సంబంధం లేని వాటి మీద రోడ్లు అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పి రోడ్ల కోసం అని చెప్పి దాదాపు వంద కోట్ల పై చిరుకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన నిధుల్ని తిరుపతి అభివృద్ధి పేరుతో దారి మళ్ళించడం ఎంతవరకు సమంజసం అని చెప్పి నేను రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారిని అడుగుతున్నాను అలాగే టీటీడీ చైర్మన్ని మన శాసనసభ్యుల్ని కూడా అడుగుతున్నా ఇది కేవలం రాజకీయ లబ్ధి కోసం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన నిధుల్ని వాడుకుంటున్నారు అందుకనే భారతీయ జనతా పార్టీ ఇదొక రాజకీయ పునరావాస కేంద్రంగా మారిపోయింది అనేది ఎందుకన్నా అంటే పూర్తిగా ఈరోజు రాజకీయ అవసరాల కోసం ధార్మిక కార్యక్రమాలు ఖర్చు పెట్టాలని చెప్పి నియమ నిబంధనలు చెప్తా ఉంటే ఎస్ శానిటేషన్కి రోడ్స్కి ఖర్చు పెట్టాలి దానికి మేమేమి కాదనట్లేదు కానీ ఎక్కడెక్కడ ఖర్చు పెట్టాలి ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి పరిమితులు ఉన్నాయి సంబంధం లేకుండా తిరుపతి అప్రోచ్ రోడ్డుకి యాత్రికులు వస్తున్నారు కదా అని చెప్పి వీళ్ళు ఇష్టానుసారంగా కోట్ల రూపాయలు టీటీడీ నిధుల్ని ఎలా దారి మళ్ళిస్తారండి దాంతో ఆకుండా ఈ మధ్య మనందరికీ తెలుసు టీటీడీ నిధుల నుంచి ఒక్క శాతం బడ్జెట్లో నిధుల నుంచి తిరుపతి కార్పొరేషన్ కేటాయించాలని చెప్పి ఒక తీర్మానం తీసుకున్నారు ఆ తీర్మానం మీద భారతీయ జనతా పార్టీ మఠాధిపతులు పీఠ మతాధిపతులు పీఠాధిపతులు ముఖ్యంగా విశ్వ హిందూ పరిషత్ అల్టిమేటం ఇచ్చిన తర్వాత ఆ వన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెనక తీసుకునింది ఆ ఒక పర్సన్ని కానీ అదే రోజు రెండు ప్రపోజల్స్ పంపించారు టీటీడీ అధికారులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి రెండు ప్రతిపాదనలు పంపించారు ఒకటి వచ్చి టీటీడీ నిధుల నుంచి ఒక శాతం తిరుపతి కార్పొరేషన్కి ఇవ్వాలి అంటే దాదాపు యాభై కోట్లు వస్తుంది నాలుగు వేల ఆరు వందల కోట్లు అంటే దాదాపు యాభై కోట్లు వస్తుంది అది కాకుండా అదనంగా శానిటేషన్ పేరుతో యాత్రికులు వస్తున్నారు కాబట్టి తిరుపతిని శానిటేషన్ పేరుతో నిధులు మంజూరు చేయండి అని చెప్పి నిధులు మంజూరు కొరకు అనుమతి కొరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని పంపిస్తే ప్రభుత్వం ముప్పై ఒకటి పది ఇరవై మూడు ముప్పై ఒకటి పది ఇరవై మూడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టీటీడీకి రిప్లై ఇచ్చింది కరికాల వనవన్ గారు రిప్లై ఇచ్చారు ఇదే కరికాల వనవన్ గారు కూడా ఆ ఒక శాతం నిధులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుమతించట్లేదు దాన్ని వెనక్కి తీసుకుంటున్నామని చెప్పి ఇంకో లెటర్ కూడా పంపించారు స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ టు గవర్నమెంట్ ఎండోమెంట్స్ దీంట్లో సబ్జెక్ట్ టిటిడి ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రొవైడింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ శానిటేషన్ క్లెండినెస్ ఫర్ ద పిలిగ్రిమ్స్ అండ్ వర్షిపర్స్ విజిటింగ్ తిరుపతి సిటీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎస్ ఇప్పటికే తిరుపతికి క్లీన్ సిటీగా పేరుంది నిన్న మొన్న కూడా అవార్డులు వచ్చాయి టిటిడి ఇస్తున్నటువంటి సిబ్బందితో చేస్తేనే అవార్డులు వస్తాయి మీకేమన్నా ఇప్పటికి కూడా క్లీనింగ్ ఉందా లేదా తిరుపతి బాగుంది వచ్చిన వాళ్ళందరూ తిరుపతి బాగుందనే చెప్తున్నారు మీకు మాత్రం కనపడట్లా గతంలో వైవి సుబ్బారెడ్డి గారు ఉన్నారు ఇక్కడ టీటీడీ చైర్మన్గా వారు కూడా దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాలు పనిచేశారు వారి సమయంలో విచ్చలుడు ఇట్లా వందల కోట్ల రూపాయలు దారి మన్నించలేదు ఇది కేవలం రాబో ఎన్నికల్లో తిరుపతి నుంచి తిరుపతి అసెంబ్లీ స్థానాన్ని నుంచి తన కుమారుణ్ణి గెలిపించుకోవాలని చెప్పి కార్పొరేషన్లో డబ్బులు లేవు కాబట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాం అభివృద్ధి చేసి చూపిస్తామని చెప్పి టీటీడీ నిధులు దారి మళ్ళిస్తున్నారు ఇది ఎంతవరకు సమంజసము
ఇది మంచిది కాదు ఇది మంచిది కాదు దీంతో ఆకుండా ఆ లెటర్ వాళ్ళు ఈయన ఈయన ఏమని రిప్లై ఇచ్చారంటే మీది మా పరిధిలో లేదు శానిటేషన్ కాబట్టి టీటీడీనే మీరు నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు అని చెప్పి ఆయన రిప్లై ఇచ్చారు రిప్లై ఇస్తే మొన్న జరిగినటువంటి ధర్మకర్తల మండలి మీటింగ్లో మిథులరా దాదాపు రెండు రోజుల ముందు జరిగింది ధర్మకర్తల మండలి మీటింగ్లో ఐటెం నెంబర్ త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ ఐటెం నెంబర్ త్రీ ఎయిట్ సెవెన్లో మామూలుగా ఈ మధ్య వెబ్సైట్లో పెట్టేవాళ్ళు ఇది వెబ్సైట్లో కూడా పెట్టట్లేదు ఇప్పుడు వెబ్సైట్లో కూడా అజెండాలు పెట్టట్లే లేకుంటే పత్రికా మిత్రులు పూర్తి వివరాలు దీంట్లో తెలిసి ఉండేది త్రీ ఎయిట్ సెవెన్లో తిరుపతి వస్తున్నటువంటి పూర్తిగా అంటే దాదాపు ముప్పై తొమ్మిది డివిజన్లు దీంట్లో కలుస్తున్నాయి మిత్రులారా ముప్పై తొమ్మిది డివిజన్ అంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తిరుపతి కార్పొరేషన్ను టిటిడి శానిటేషన్ పేరు కింద టేక్అవుట్ చేసుకోమని ఎంత అవుతుంది తెలుసా ఖర్చు దాదాపు డెబ్బై కోట్ల రూపాయలు ఏడాదికి ఏడాదికి అరవై నుంచి డెబ్బై కోట్ల రూపాయలు అదనంగా ఇంకా వాహనాలు అవి ఎన్ని కొంటే వంద కోట్ల రూపాయలు వెళ్తుందని చెప్పి అధికారులు నాతో మాట్లాడడం జరిగింది వంద కోట్లు ఏందండి వంద కోట్ల రూపాయలు స్వామివారి నిధులు టీటీడి నిధుల్ని తీసుకొని వచ్చి కార్పొరేషన్లో శానిటేషన్కి దీనికి ఖర్చు పెడతారా దేశంలో ఏ గుడి ఆదాయం నుంచి అయినా సరే తీసుకొని వచ్చి ఖర్చు పెడుతున్నారా ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి ధైర్యము దమ్ము ఉంటే వర్క్ బోర్డ్ ఆస్తుల నుంచి కానీ క్రిస్టియన్ మిషనరీ ఆస్తుల నుంచి కానీ ఒక్క రూపాయి ఒక్క రూపాయి తీసుకొని ఖర్చు పెట్టమని చెప్పండి ఒక్క రూపాయి ఏం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఖజానా అంటే అంత అలుసా మీకు భారతీయ జనతా పార్టీ దీన్ని చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటా ఉంది దీని మీద మేము రాష్ట్ర గవర్నర్ గారిని కూడా కలవబోతున్నాము దీని మీద న్యాయస్థానాన్ని కూడా మేము అప్రోచ్ అవ్వబోతున్నాము ఎందుకంటే నేను టీటీడీలో ఉన్నటువంటి ఉన్నతాధికారులు గతంలో పనిచేసినటువంటి అధికారులతో కూడా నేను మాట్లాడడం జరిగింది నవ్వ ఆశ్చర్యపోతున్నారు వాళ్ళు ఇలాంటి నిర్ణయం ఎలా తీసుకున్నారు ఇక్కడ నుండి అధికారులు ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ నుండి అధికారులు జీ హుజూర్ అంటున్నారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో ఉన్నటువంటి అధికారులు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్గా ఉన్నటువంటి అధికారి ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఏం చెప్తే అది జీ హుజూర్ అంటున్నాడు పూర్తిగా రాజకీయ నాయకుడిగా మారిపోయినాడు ఆయన కూడా సవాళ్ళు ప్రతి సవాళ్ళు ఏదైనా మాట్లాడితే రిప్లై ఇవ్వకుండా సవాళ్ళు ప్రతి సవాళ్ళు అంటారు వారు కూడా పార్వెటి మన దగ్గర పిలిచారు మేము వెళ్ళాం వారు రాలా దాని మీద మళ్ళా ఆర్కే సర్వేపుకి లెటర్ రాశారు కాబట్టి ఈవో గారు దయచేసి మీరు ఈ ప్రతిపాదనని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి భక్తుల తరఫున మీరు ఒక లెటర్ రాయండి టీటీ నిధులు దారి మళ్ళించలేము అని చెప్పి ఒక లెటర్ రాయండి మీకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి లెటర్ వచ్చింది కదా మీరు సంరక్షకులు కదా మీరు కస్టోడియన్ కదా టీటీడీకి మీరు ఒక లెటర్ రాయండి ఎందుకంటే టీటీడీ ఈవోగా మీ బాధ్యత అది టీటీడీ ఈవోగా మీ బాధ్యత మీరందరూ కేవలం కాపలాదారులు మాత్రమే స్వామివారి ఆస్తులకి స్వామివారి ఖజానాకి స్వామివారికి కాపలాదారులు మాత్రమే మీరు హక్కుదారులు కాదు హుక్కుం జారీ చేసేదానికి అధికారం లేదు మీకు అధికారం లేదు దయచేసి దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది కాకుండా ఇంకో విచిత్రమైన పరిస్థితి ఎన్నికల సమయం ఇది మిత్రులరా టీటీడీ బోర్డు వచ్చిన తర్వాత సాధారణ ప్రజలకి ప్రాధాన్యత ఇస్తామని చెప్పారు మా చైర్మన్ గారు టీటీడీ చైర్మన్ గారు సంతోషం సాధారణ ప్రజలకి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు సంతోషం అనుకున్నాం కానీ ఎమ్మెల్యేలకి రాష్ట్రంలోంటి అధికార అంద ఎమ్మెల్యేలకి రోజు శుభదము విఏపి బ్రేక్ దర్శనాలు రోజు పది పది ఇరవై దర్శనాలు నేను అందుకనే టికెట్స్ తెచ్చాను రోజు ఎంతమంది పోతున్నారు ఈ నెల ఒకటో తేదీ నుంచి వివరాలు తెచ్చుకొని వచ్చా మిత్రులారా ఈ నెల ఒకటో తేదీ నుంచి ఎంతమంది శ్రీవారి దర్శనానికి విఈపి దర్శనం ద్వారా పోతున్నారు అని ఇది అఫీషియల్ రికార్డు ఇది నేనేదో తెచ్చిన రికార్డు కాదు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం డైలీ రిపోర్ట్ దీంట్లో ఒక్కసారి చెప్తాను చూడండి ఒకటో తేదీ ఒకటి నవంబర్ నాలుగు వేల ఆరు వందల తొంభై ఐదు మంది నాలుగు వేల ఆరు వందల తొంభై ఐదు మంది మళ్ళా రెండో తేదీ సూపర్ ఇది వస్తుంది ఫ్రైడే వస్తుంది ఫ్రైడే ఎవరు లెటర్లు తీసుకోరు ఆ రోజు శ్రీవాణి మీద వీపి దర్శనాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఆ రోజు పద్నాలుగు వందల మంది దర్శనం చేసుకున్నారు మళ్ళీ శనివారం శుక్ర శని ఆదివారం పూట ఏదో రెస్ట్రిక్షన్స్ అని చెప్తారు శనివారం మూడు వేల డెబ్బై మళ్ళా ఆదివారం మూడు వేల రెండు వందల తొంభై నాలుగు సోమవారం 
ఐదు వేల మూడు వందల ఇరవై ఏడు దీంట్లో దాదాపు డెబ్బై శాతం వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు ఇచ్చినటువంటి లెటర్లు వారి సిఫార్సు మీద వచ్చినటువంటి భక్తులు ఇంకా సాధారణ భక్తులకు ఏం ప్రాధాన్యత ఇచ్చారండి మీరు ఎక్కడ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు దీంట్లో కూడా మళ్ళీ రాజకీయమే ఎన్నికలు వస్తుంది కదా ఎన్నికలు వస్తుంది కదా అందుకని వాళ్ళ అసెంబ్లీలో ఉన్న వాళ్ళని వాళ్ళ మంది మార్బలాన్ని దర్శనం చేసుకోండి అని చెప్పి ఇది ఒక ఎన్నికల స్టంట్లో భాగం ఏందండి తిరుమలని రాజకీయ క్షేత్రం అనుకున్నారా దేవస్థానం ఇది ఒక ధార్మిక క్షేత్రం అనుకున్నారా మీ దృష్టిలో ఇది పూర్తిగా రాజకీయ క్షేత్రము అధికార పార్టీ దృష్టిలో ఇది పూర్తిగా రాజకీయ క్షేత్రము అందుకనే ముఖ్యమంత్రి గారి మీద మాకు అనేక అనుమానాలు ఉన్నాయి హిందూ వ్యతిరేక ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజ్యం వెళుతా ఉంది హిందూ వ్యతిరేక ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజ్యం వెళుతా ఉంది ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాల కాలంలో ఇవన్నీ గమనిస్తా అంటే మాకు చాలా బాధగా ఉంది ఇవన్నీ గమనిస్తా ఉంటే టీటీడీలో రాబో రోజులు ఏం జరుగుతుందో వీరు ఇంకా ఎన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోబోతారో చాలా బాధ అనుమానాలు కూడా ఉన్నాయి ఇంకోటి మిత్రులారా దీంట్లో బ్రేక్ దశ ఉన్నాయి ఇంకా ముఖ్యమైనది వీఐపీ బ్రేక్ దశనాలు ఉన్నాయి దాంట్లో ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది డైలీ ప్రోటోకాల్ దర్శనాలు ఉంటుంది ఒకటో తేదీ మూడు వందల ముప్పై ఒక మందికి ఇచ్చారు సంతోషం రెండో తేదీ రెండు వందల ముప్పై ఆరు మందికి ఇచ్చారు అలాగే మూడో తేదీ మూడు వందల ఇరవై ఏడు మందికి ఇచ్చారు మిగతా నాలుగు మూడు వందల నలభై ఏడు మూడు వందల అరవై ఆరు ఇవన్నీ సంతోషం ఇస్తున్నారు కానీ అధికార పార్టీ నాయకులు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఒక ముప్పై మంది నలభై మంది వచ్చారనుకోండి వాళ్ళకి పది ఇస్తారు ప్రయార్టీ ప్రోటోకాల్ దర్శనం పది ఇస్తారు అది పది గంటలకి మిగతా దర్శనం ఎనిమిదిన్నరకు ఉంటుంది వీఈపీ దర్శనం మిగతా వాళ్ళకి అది ఇస్తారు కానీ ఆలయం లోపల వెళ్ళేటప్పుడు వీళ్ళందరూ కలిపి వెళ్తున్నారు ఎలా వెళ్తున్నారు భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రశ్నిస్తుంది ఇంతమంది విజిలెన్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా దాదాపు నేను కూడా దర్శనానికి వెళ్ళినప్పుడు వైకుంఠంలో చెక్ చేస్తారు లోపల పోయినాక ఒకసారి చెక్ చేస్తారు ఆలయం లోపల మహాద్వారం దగ్గర ఒకసారి చెక్ చేస్తారు వెండి వాకిలు దాటినాక తర్వాత ఒకసారి చెక్ చేస్తారు నాలుగు చోట్ల చెక్ చెకింగ్ ఉంటుంది వీళ్ళందరికీ ఎవరు ఆదేశాలు ఇస్తున్నారు వీళ్ళందరికీ ఈ నాలుగు చోట్ల చెకింగ్ జరిగేటప్పుడు ఎవరు ఆదేశాలు ఇస్తున్నారు ప్రయార్టీలో ప్రోటోకాల్ దర్శనంలో మిగతా వ్యక్తులు ఎలా వెళ్తున్నారు నేను టీటీడీ యాజమాన్యానికి సవాలు విసురుతున్నా ఈ పదహైదు రోజుల్లో సీసీటీవీ ఫుటేజెస్ ప్రోటోకాల్ దర్శనంలో పోయినప్పుడు సీసీటీవీ ఫుటేజ్లో మీరు భక్తుల ముందు పెట్టగలుగుతారా పెట్టే ధైర్యం ఉందా మీకు ఏం జరుగుతుంది టీటీడీలో ఎందుకు మళ్ళీ రాజకీయ పునరాశ కేంద్రం అంటే అధికార పార్టీ నాయకులు కదా అంటే పేరుకమ్మ మేము పదే ఇచ్చాము వెనకాలేమో అందరిని కలిపి తీసుకోవండి నేను మొత్తం ఎవరెవరు ఏ రోజు పోయినారో ఎవరెవరు ఏ రోజు ఎంతమందితో పోయారో రెండు మూడు రోజులు పూర్తి వివరాలు ఇవ్వతాను ప్రెస్కి పూర్తి వివరాలు ఎంతమంది ఏ రోజు ఎవరెవరు పోయారు మంత్రులు కానీ అధికార పార్టీ నాయకులు కానీ ఒకటో తేదీ నుంచి నా దగ్గర మూడు నెలలు రికార్డు ఉంది మూడు నెలలు రికార్డు ఉంది నా దగ్గర పూర్తి వివరాలతో రావడం జరిగింది మేము ఎవరెవరు ఎంతమందిని తీసుకుపోయారు ప్రయార్టీ ఎంతమందికి ఉంది ప్రోటోకాలు వెనకాల ఎంతమందిని జోడించారు అఖిలాండం దగ్గర ప్రమాణం చేస్తారా అధికారులు మేము చేయలేదు తప్పు అని చెప్పి మేము పంపిలేదు మేము చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నాము ప్రోటోకా పర ప్రోటోకాల్లో మేము ఎవరిని కలపట్లేదు అఖిలాండం దగ్గర ప్రమాణం చేస్తారా నేను వస్తా సోమవారం అఖిలాండం ముందు ప్రమాణం చేస్తారా నేను వస్తాను ఏందండి ఇది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుకున్నారా మీ సొంత దేవస్థానం అనుకున్నారా నాకైతే అనుమానంగా ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దేవస్థానంగా మారిపోయింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి దేవస్థానంగా మారిపోయింది మార్చేశారు మారుస్తున్నారు ఇది చాలా బాధాకరం చాలా బాధతో మాట్లాడుతున్నాం చాలా బాధతో మాట్లాడుతున్నాం ఎవరు చేస్తున్నారు ఇవన్నీ ఉద్దేశపూర్వకంగా చేస్తున్నారు మీకు ఉన్నటువంటి అధికారాలు భక్తుల కోసం భక్తుల అవసరాల కోసం స్వామివారి కోసం ఖర్చు మీరు పెట్టాల్సిన శ్రద్ధ అధికార పార్టీ మీద ఎందుకు పెడతారండి మీరు ఎవరు మెహర్బాని కావాలి మీకు దీని అందుకనే భారతీయ జనతా పార్టీ దీనికి అన్నిటికీ కారణం ఏమిటంటే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాల్లో ఏం జరుగుతోంది అని చెప్పేదానికి తెలిసే అవకాశం లేదు గతంలో మేము ధర్మకేతర మంటలు సభ్యులుగా ఉన్నప్పుడు మా మీటింగ్ అయిన తర్వాత ఆ సాయంత్రం కదా వెబ్సైట్లో వచ్చేది మేము తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఇది టీటీడీ బోర్డు నిర్ణయాలు అనుకోండి ఇదో ఇవి ఇవన్నీ వెబ్సైట్లో వచ్చేది గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా మిత్రులారా ఎక్కడ రావట్లేదు ధార్మిక క్షేత్రంలో దాపరికాలు ఎందుకు ధార్మిక క్షేత్రంలో దాపరికాలు ఎందుకు అంటే మీరు ఏదో తప్పు చేస్తున్నారనే కదా తప్పుడు పనులు జరుగుతున్నాయని చెప్పి అనుమానమే కదా మీకు ధైర్యం ఉంటే సాయంత్రంలో వెబ్సైట్లో పెట్టండి 
సాయంత్రం లోపల టీటీడీలో మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు వెబ్సైట్లో పెట్టండి పెట్టేదానికి ఎందుకు భయపడుతున్నారు ఎందుకు భయపడుతున్నారు కాబట్టి ఆర్టీఐ పరిధిలోకి రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ పరిధిలోకి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలను కూడా తీసుకురావాలని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఏం డిఫెన్స్ సీక్రెట్లు ఏం లేవండి ఇక్కడ ఏమైనా ఆంతరింగికంగా భ భద్రత విషయాలు ఏం లేదు కాబట్టి టీటీడీని కూడా ఆర్టీఏ పరిధిలోకి తీసుకురావాలి భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది ధార్మిక క్షేత్రంలో దాపరికాలు లేకుండా భక్తుల ముందు క్రిస్టల్ క్లియర్గా పెట్టాల్సిన బాధ్యత టీటీడీ మీద ఉంది ఎందుకు భయపడుతున్నారు మీరు అంటే ఇవన్నీ ఇవన్నీ బయట వచ్చేస్తాయి కదా అని అసలు టేబుల్ అజెండా కింద మొన్న ధర్మకథల మండలి జరిగింది మిత్తులారా మీటింగ్ జరిగితే పన్నెండు కంతా క్లోజ్ అయిపోయింది పన్నెండు పన్నెండు కంతా క్లోజ్ అయిపోయింది ఏం దాదాపు మూడు వందల అరవై ఏడు సబ్జెక్టులు ఉన్నాయి దీంట్లో ఇది లాస్ట్ సబ్జెక్ట్ శానిటేషన్ది వన్ టు టెన్ ఎస్ టెన్ టు ట్వంటీ ఎస్ ట్వంటీ టు థర్టీ ఎస్ ఏంది ఎస్ 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 దాన్ని పరిశీలించాల్సిన అవసరం లేదా దాంట్లో ఏదైనా అనుమానాలు ఉంటే నివృత్తి చేయాల్సిన అవసరం లేదా అంటే ధార్మిక మండలంలో ఉన్నటువంటి సభ్యులు ఎవ్వరు శ్రద్ధ పెట్టట్లేదు స్వామివారి భక్తుల మీద కానీ టీటీడి అజెండా మీద కానీ పూర్తిగా శ్రద్ధ పెట్టట్లేదు అక్కడ ఏమైనా సరే మీరు రాజకీయ పునరాశ కేంద్రం కాబట్టి అన్నిటికీ ఎస్ 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 అనేస్తున్నారు ఇది మంచిది కాదు దీని మీద శానిటేషన్ మీద భారతీయ జనతా పార్టీ పూర్తి వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేస్తూ ఉంది మేము అలాగే తిరుపతి అభివృద్ధికి అడ్డంకి కాదు శాసనసభ్యులు గారు చైర్మన్ గారు ముఖ్యమంత్రి గారికి చాలా సన్నిహితులు కాబట్టి ఈ డబ్బుని ఏదో ఈ డెబ్బై కోట్లో వంద కోట్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి తీసుకురామని చెప్పండి తిరుపతి అభివృద్ధికి ఖర్చు పెట్టమని చెప్పండి అంతేగాని అభివృద్ధి పేరుతో అడ్డంగా అభివృద్ధి పేరుతో అడ్డంగా టీటీడి ఖజానాని కొల్లగొట్టడం మంచిది కాదని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని టీటీడీని కూడా తీవ్రంగా హెచ్చరిస్తుంది దీని మీద తొందరలోనే మా లీగల్ టీం కూడా దీన్ని మేము కోర్టుకి వెళ్తున్నాం గవర్నర్ గారి అపాయింట్మెంట్ కూడా అడిగాం గవర్నర్ గారిని కూడా కలవబోతున్నాం ఈ టీటీడీలో జరుగుతున్నటువంటి పూర్తి వివరాలు పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి అస్త వ్యవస్థ వివర పూర్తి వివరాలతో భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక నివేదికతో గవర్నర్ గారిని కలవబోతున్నాం ఖచ్చితంగా రాబో రోజుల్లో దీని వెనకాల ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల మీద క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకునే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వివరించకపోతే దీన్ని ఎక్కడ ఏ దృష్టికి తీసుకోవాలో ఎవరి ద్వారా దీన్ని సెట్ చేయాలో మాకు పూర్తిగా విశ్వాసం ఉంది అంతవరకు తెచ్చుకోవద్దండి రో నెలకు ఒకసారి దేవస్థానం గురించి మాట్లాడే అవకాశం మాకు ఇవ్వద్దండి దయచేసి దయచేసి మీకు దండం పెడుతున్నాం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాల గురించి మాట్లాడే అవకాశం మాకు ఇవ్వద్దండి మీరు మంచి పనులు చేస్తే మేము వచ్చి మాట్లాడే అవకాశం మాకు ఉండదు మీరు ఎందుకు ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకొని మా ప్రతిపక్ష పార్టీల దగ్గర ప్రశ్నించుకుంటారు మీరు నిర్ణయం మీరు తీసుకున్న నిర్ణయాలన్నీ సవ్యంగా ఉంటే మేమే మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు దయచేసి దయచేసి భవిష్యత్తులో అయినా సరే వివాదాస్పద నిర్ణయాలు జోలికి వెళ్లకుండా ధార్మిక క్షేత్రంలో ధార్మిక నిర్ణయాల మీదే చర్చ జరగాలని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది హైకోర్టులో ఇచ్చినటువంటి స్టే స్టే అని మేము పరిశీలిస్తున్నాం మా అడ్వకేట్స్ మేము కూడా వాళ్ళు పంపించాము వారు ఇచ్చినటువంటి రిపోర్టు అడిషనల్ ఈవో పోస్ట్కి అసెంబ్లీలో ఏదో పర్మిషన్ ఉందా కావాలని చెప్పి వారు చెప్పినట్టు కాబట్టి మా న్యాయ నిపుణుల నుంచి దాని పూర్తి వివరాలు వచ్చిన తర్వాత తర్వాత దాని మీద భారతీయ జనతా పార్టీ స్పందిస్తుంది దయచేసి నేను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలు ఈవో గారికి ఒకటే చెప్తున్నా మీరు ఒక ధార్మిక సంస్థకి హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ మీరు దయచేసి రాజకీయాల్లో మారక సవాళ్ళు ప్రతి సవాళ్ళు వద్దండి ఎస్ మీరు కూడా రాయలసీమ బిడ్డే మీకు రోషం ఉంటుంది మేమే కాదనట్లా కానీ ధార్మిక క్షేత్రంలో ఉన్నారు కాబట్టి ధార్మిక స్థానంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఓపిక ఉండండి ఓపిక ఉండాలా ఎవరిన మాట్లాడితే సవాల్ రండి అని చెప్పేస్తే ఇది మంచిది కాదు గతంలో ఎప్పుడు ఇంత వివాదాస్పదమైనటువంటి సందర్భాలు లేవు కాబట్టి ఈవో గారు కూడా దయచేసి వారు కూడా సవాళ్ళు విసరకుండా సానుకూలంగా స్పందించుంటే రప్చర్ అయ్యే అవకాశం లేదు సానుకూలంగా స్పందిస్తే రప్చర్ అయ్యే అవకాశం లేదు కాబట్టి భవిష్యత్తులో దీని మీద మీరు అడిగిన దాని మీద మా లీగల్ టీంకి పంపించాము దాంట్లో కానీ మా ఏదైనా మాకు వస్తే దాని మీద దాన్ని కూడా దాని మీద కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ లీగల్గా ఫైట్ చేస్తానికి సిద్ధంగా ఉంది ప్రణా ఒక ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారు దాంట్లో పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఆరు మంది కార్మికులు అవసరమని చెప్పి ఎయిటీన్ థర్టీ సిక్స్ దాన్ని లేదు ఇంకా దాన్ని పెంచండి అని చెప్పి అధికార పార్టీ నుంచి ఒత్తిడి వచ్చిన కారణంగా ఇంకా తొమ్మిది డివిజన్లు కలిపి రెండు వేల ఆరు వందల మందికి దాదాపు రెండు వేల ఆరు వందల మంది దాదాపు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాల ద్వారా శానిటేషన్ చేయాలని చెప్పి ఒక ఇది జరుగుతుంది దానికి నిన్న మొన్న కూడా టీటీడి హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మున్సిపల్ హెల్త్
ధార్మిక మండలి తీసుకున్న నిర్ణయం గట్టిగా ముందు చెప్పాలి కదా అంటే ఏమన్నా చెప్తే ఏమన్నా అపోజ్ చేస్తారేనా ఇప్పుడు మీరు చెప్పినా చెప్పకపోయినా ఖచ్చితంగా మేము అపోజ్ చేస్తాం మీరు చెప్పినా దాపరికంతో చేసినా సరే మేము అపోజ్ చేస్తాము కాబట్టి భవిష్యత్తులో ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దని చెప్పి తీవ్రంగా హెచ్చరిస్తుంది ప్రచారం జరుగుతుంది ఇక్కడ జరిగినటువంటి స్మార్ట్ సిటీ నిధులు దుర్వినియోగం అయ్యాయి దాదాపు కోట్ల రూపాయలు లక్షలు కాదు కోట్ల రూపాయలు నిధులు దుర్వినియోగం అయినాయి కాబట్టి దాని మీద విచారణ తొందరలో వస్తుంది ఈ దీంట్లో పాత్రదారులు సూత్రదారులు వాటాదారులు పాత్రదారులు సూత్రదారులు వాటాదారులు అందరూ జైలి పోయే ప్రమాదం ఉంది తొందరలోనే పోతారు శ్రీ కేంద్ర కేంద్రం నుంచి రావాలి కాబట్టి ఎంక్వైరీ ఎందుకంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద మాకు నమ్మకం లేదు ఇక్కడ వస్తే క్లీన్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు మొత్తం వైట్ పేపర్ ఇస్తారు అంత బాగుంది అంత బాగా చేశారని కాబట్టి కేంద్రం నుంచి వస్తుంది కాబట్టి అది కేంద్ర ప్రభుత్వం తొందరగా పంపించాలని మేము మళ్ళీ ఈ ఎలక్ ఎన్నికలైన తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ ఢిల్లీకి వెళ్ళి ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి దీన్ని పరిశీలిస్తాం ఎంతవరకు వచ్చిందో తొందరలోనే మంచి నిర్ణయం ఐదు రాష్ట్రాలు ఎన్నికలు ఇంకా మూడు నాలుగు నెలలు ఫిఫ్త్ డెప్యుటేషన్ మీద ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకో పది పదిహేను రోజుల్లో మళ్ళీ ఒకసారి ఢిల్లీకి వెళ్తాం అక్కడ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్న తర్వాత మీకు తెలియజేస్తాం పోయినారు ఎంతెంతమంది పోయినారు ఎంతమంది తీసుకుపోయినారు పూర్తి వివరాలు మా దగ్గర ఉన్నాయి అసలు టీటీడీ వాళ్ళు కూడా ఒకసారి కెమెరా చూసుకొని ఒకవేళ అధికారులు తెలియకన్నా జరుగుతుందా అధికారులు తెలిసి జరుగుతుందా ఒకసారి వాళ్ళు కూడా విచారం చేసుకొని ఒక వన్ వీక్ లోపల ఒక క్లారిటీకి వస్తే బాగుంటుంది ఎప్పుడు మార్చారు ఎప్పుడు నుంచి జరుగుతుంది తతంగా అంతా ప్రజల రాష్ట్ర ప్రజలకి గోవింద్ భక్తులకు తెలుసు తొందరలోనే దీని మీద గట్టి దెబ్బ తగులుతుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గట్టి దెబ్బ అట్లాంటి ఇట్లా దెబ్బ కాదు గట్టి దెబ్బ తగులుతుంది అది తొందరలోనే మీకు తెలుస్తుంది ఏ విధంగా వస్తుందో ఎట్లా తగులుతుందో రాష్ట్ర ప్రజల నుంచే గోవింద భక్తుల నుంచే ఆ దెబ్బ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి త